Hi, hello everyone. Welcome to Chemistry Thixuchi. So, today's class we will discuss classification based on molecular forces. Discuss. So, we will choose polymers to choose a little hard and a little soft. So, we will choose a little properties. So, we will choose a molecules and forces of attraction. We will choose strength. So, we will choose a little bit of polymers. We will choose a little bit of क्लासिफाई चाहिए होचु। सो फर्स्ट अंदलो ये इंटेंटे फर्स्ट अंटे मनम देन देनी बेस चेस को नंटे टेंसाइल स्ट्रेंथ गानी, एलास्टिसिटी गानी, टफनेस गानी ये वन्नी कोड़ा उन्टा है न माता पॉली मर्सलो मानम चूस तो उन्टा मो ये वन्नी ऐंड कुंटा ही बिकॉज़ ऑफ़ इंटर मॉलिक्युलर फोर्सेस और वांडरवाल फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शंस लेदर अंटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये वाइटे उन्टा है पॉली मर्सलो वाटी ने बट्टी ये विधमाइन अट वन्टी प्रॉपर्टीज़ पॉली मर्स की उन्टा है अवे अंटी टेंसाइल स्ट्रेंथ गानी एलास्टिसिटी गानी टफनेस गानी ये वन्नी देनी वाला सुनना है पॉली मर्स की बिकॉज ऑफ we turn into all the different types of polymers and we can be able to turn into all the different types of polymers. So, we can divide the forces in the base and we can divide the polymers in the base. So, first one is elastomers. First one is elastomers. Elastomers are the same. We can use rubber like. Rubber like. रबर लाइक सॉलिड्स, रबर लाइक सॉलिड्स विथ एलास्टोमर संटेंट एलास्टिक प्रॉपर्टीज, विथ एलास्टिक प्रॉपर्टीज so, this is the rubber like solids with elastic properties. In this case, we have to say elastic properties. We have to say weak intermolecular forces of attraction. We have to say weak bonding. Weak intermolecular forces. We have to say that we have to say that we have to say that. Because of weak intermolecular forces, it will permit the polymer to be stretched. Polymer is stretched over and weak intermolecular forces are the reason for it. So, we choose the cross-linked polymers examples in the example. Cross-linked polymers are the example of the cross-linked polymers. इन्दु लो मनमु चूस को नट लेते रबर प्रिपरेशन वाल्कनाइजेशन लो मनम रबर ऐला प्रिपेयर जैसा मु आलांटे प्रोसेस ने मन मेमन टामु रबर ने प्रिपेयर जैसे प्रोसेस ने वाल्कनाइजेशन वाल्कनाइजेशन प्रोसेस लो मनमु रबर ने प्रिपेयर जैसा मु सो बीट ये एलास्टोमर्स की मनम एग्जाम्पल का मनम ये इंतिस को चंटे ब ब्यूना एस अंटे टायर्स Buna S or Buna N or Neoprene. Neoprene. This is the example of these two examples. Elastomers and Neoprene are the same as we have CH2 bonds. CH2, C, Cl, double bond, CH, CH2. Taken N times. This is Neoprene. So, we have to say elastomers. Elastomers are not the same. Rubber like solids with elastic properties. Because of weak intermolecular forces of attraction, it will permit the polymer to be stretched. So, cross-linked are introduced in between the chains. Chains in the middle, cross-link are introduced. Chains in the middle, cross-link are introduced. For example, we have to choose Buna S, Buna N, Neoprene, etc. We have to choose elastomers as examples. So, this is elastomers. Next, fibers. Second one is fibers. Fibers are thread-like. Thread-forming solids. Thread-forming solids. 
థ్రెడ్ ఫార్మింగ్ సాలిడ్స్ అంటే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ గుర్తు రావాలి ఏం గుర్తు రావాలి నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ అయితే థ్రెడ్ ఫార్మింగ్ సాలిడ్స్ విచ్ పొజెస్ హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హై మాడ్యూల్స్ హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ఇందులో హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ హై మాడ్యూల్స్ థ్రెడ్ ఫార్మ్ సాలిడ్స్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు మనము దీనికి నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనము తీసుకోవచ్చు సో ఎందుకు ఇంత టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎందుకు ఇంత ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ లైక్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ విధమైనటువంటి హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ హై మాడ్యూల్స్ హై మాడ్యూల్స్ అంటే స్ట్రెస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి కదా సో హై మాడ్యూల్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇందులో మనకి క్లోజ్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ చైన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట క్లోజ్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ చైన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇందులో సో ఈ విధంగా మనకు ఉండడం వల్లనే ఈ వీటి యొక్క టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది హైగా ఉంటుంది హై మాడ్యూల్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట వీటికి మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా ఏం తీసుకోవచ్చు నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫైబర్స్ అనగానే ఎగ్జాంపుల్ ఏం గుర్తు రావాలి నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఇవేంటవి పాలీ ఎమాయిడ్స్ నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ ఏంటి పాలీ ఎమాయిడ్స్ అనమాట నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ సో నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ టేకెన్ సిక్స్ టైమ్స్ ఎన్హెచ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ సిహెచ్ టూ టేకెన్ ఫోర్ టైమ్స్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్ టైమ్స్ ఇదేంటిది నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ దీన్ని మనము ఫైబర్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఫైబర్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట ఏం లేదు ఫైబర్స్ అంటే ఏంటంటే థ్రెడ్ ఫార్మింగ్ సాలిడ్స్ విచ్ పొజెస్ హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హై మాడ్యూల్స్ ఇందులో క్లోజ్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ చైన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో అదేవిధంగా మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం తీసుకున్నాం నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ అవేంటి పాలీ ఎమాయిడ్స్ పాలీ ఎమాయిడ్స్ నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి మనకి థర్మో ప్లాస్టిక్ థర్మో ప్లాస్టిక్ పాలిమర్స్ థర్మో ప్లాస్టిక్ పాలిమర్స్ అనగానే మనకి ప్లాస్టిక్ కవర్లు పైపులు ఇవన్నీ తయారు చేస్తారనమాట పీవీసీ పైప్స్ అంటారు పాని పాలివినైల్ క్లోరైడ్ పీవీసీ పైప్స్ అంటారు కదా ఇవి ఎలా ఉంటాయి సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సిఎల్ టేకెన్ ఎన్ టైమ్స్ పీవీసీ పైప్స్ అనమాట సో ఇందులో మనకి లీనియర్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది లేదంటే స్లైట్లీ బ్రాంచ్డ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది స్లైట్లీ బ్రాంచ్డ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో మనకి లాంగ్ చైన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇవి ఇవి ఉంటాయన్నమాట లాంగ్ చైన్ మాలిక్యూల్స్ ఉండడం వల్ల హీటింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సాఫ్ట్ అయిపోతాయి కూలింగ్ చేసినప్పుడు హార్డ్ అవుతాయి అన్నమాట హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాయంటే కూల్ అవు సారీ సాఫ్ట్ అవుతాయి హీట్ చేసినప్పుడు ఏమో సాఫ్ట్ అవుతాయి మనం కూల్ చేసామనుకోండి హార్డ్ అవుతాయి అన్నమాట కూల్ చేసినప్పుడు హార్డ్ అవుతాయి సో ఎందుకు అంటే ఇందులో ఏమున్నాయి మనకి లీనియర్ స్ట్రక్చరు లేదంటే స్లైట్లీ బ్రాంచ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉండడం వల్ల మనం కొంత హీట్ చేయంగానే సాఫ్ట్గా పాలిథిన్ కవర్ని హీట్ చేసామనుకోండి సాఫ్ట్ అయిపోతుంది బాగా కూల్ చేస్తే ఏమై ఏమవుతుంది అది హార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇలాగా మనకి థర్మో ప్లాస్టిక్ పాలిమర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఇందులో కూడా మనకి ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటికి మనము ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అంటే ఏంటి పాలిథిన్ పాలిస్టైరిన్ పాలివినైల్ క్లోరైడ్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా మనము వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పాలిథిన్ పాలిథిన్ కానీ పాలిస్టైరిన్ కానీ పాలిస్టైరిన్ కానీ పీవీసి కానీ పాలివినైల్ క్లోరైడ్ అంటే పాలివినైల్ వినైల్స్ నుండి మనము పైప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాం పైప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట సో ఇవి థర్మో ప్లాస్టిక్ పాలిమర్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే థర్మో సెట్టింగ్ పాలిమర్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి థర్మో సెట్టింగ్ పాలిమర్స్ థర్మో సెట్టింగ్ పాలిమర్స్ సో థర్మో సెట్టింగ్ పాలిమర్స్ అనేవి ఇవి మెల్ట్ అవ్వవు అంత ఈజీగా మెల్ట్ అవ్వవు అనమాట ఇందులో సో ఇందులో మనకి 
ఈ హీట్ చేసాము అనుకోండి రిపీటింగ్గా మనము హీట్ చేసాము అనుకోండి సో ఇందులో ఏముంటాయంటే హెవీ బ్రాంచెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట క్రాస్ లింక్డ్ హెవీ బ్రాంచ్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఇందులో మనము సాఫ్ట్ అనేది అవ్వదు మనం హీట్ చేసినా కానీ ఇది సాఫ్ట్ అనేది అవ్వదు అనమాట ఇట్ వోంట్ మెల్ట్ ఈజీలీ సో ఈ వీటిలో ఏమేం ఏముంటాయంటే క్రాస్ లింక్డ్ క్రాస్ లింక్డ్ అండ్ హెవీ బ్రాంచ్ హెవీ బ్రాంచ్ ఉంటాయన్నమాట సో ఇవి ఇన్ఫ్యూజబుల్ అని కూడా అనొచ్చు ఇన్ఫ్యూజబుల్గా కూడా ఉంటాయి బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయన్నమాట ఇవి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బెకలైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బెకలైట్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా హార్డ్గా ఉంటాయన్నమాట మనం ఎంత హీట్ చేసినా కానీ ఇవి సాఫ్ట్ అవ్వవు అనమాట మెల్ట్ అవ్వవు ఈజీగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే మనము కిచెన్లో మనము నాన్ స్టిక్ చూసినట్లయితే నాన్ స్టిక్ కడాయి చూసినట్లయితే ఇలా పట్టుకోవడానికి పక్కన హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా బెకలైట్ తోటి ప్రిపేర్ చేస్తారు మనం స్టవ్ మీద కుకింగ్ చేసినప్పుడు చాలా హీట్ అనేది వస్తుంది మనం వాటిని పట్టుకున్నా కానీ అవి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవు మనకి ఏం అవ్వదు అనమాట సో అవి ఏంటంటే రిపీట్గా హీట్ చేసినా కానీ అవి సాఫ్ట్ అవ్వవు మెల్ట్ అయిపోవు చాలా హార్డ్గా ఉంటాయన్నమాట సో మనం దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తీసుకోవచ్చు బెకలైట్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు సో వీటిని రీయూజ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉండదు ఏ దీస్ దీస్ కెనాట్ బి రీయూజ్డ్ అంటే బెక్ మనం రీయూస్ చేసుకోలేము కొన్ని పాలిమర్స్ రీయూజబుల్ ఉంటాయి కదా అదేవిధంగా ఇవి మాత్రము రీయూజబుల్ కావన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బెకలైట్ బెకలైట్ యూరియా ఫార్మాల్డి రెజిన్ యూరియా ఫార్మాల్డి హైడ్ రెజిన్ ఇవన్నీ కూడా వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బెకలైట్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఈ విధంగా రిపీటెడ్ యూనిట్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒకటి సో ఇవి టెకెన్ ఎన్ టైమ్స్ ఇదేంటి స్ట్రక్చరు బెకలైట్ సో ఈ విధంగా మనము థర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇవి ఏంటంటే మనం ఎంత హీట్ చేసినా రిపీటింగ్గా హీట్ చేసినా సాఫ్ట్ అవ్వవు మెల్ట్ అవ్వవు ఈజీగా మెల్ట్ అవ్వవు సో ఇందులో మనకి ఎక్స్టెన్సివ్ క్రాస్ లింక్డ్ హెవీ బ్రాంచ్ అనేవి ఉంటాయి ఇన్ఫ్యూజబుల్ ఉంటాయి ఇవి రీయూజ్ కాదు రీ రీయూజ్ మనం చేసుకోలేము అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే బెకలైట్ యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్ మనము తీసుకోవచ్చు సో అన్నిటికంటే అన్ని పాలిమర్స్లో కంటే ఇప్పుడు మనం ఫోర్ చూసాం కదా ఫోర్ పాలిమర్స్లో దీని స్ట్రెంగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది దీని స్ట్రెంగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో మనకి హెవీ బ్రాంచ్డ్ ఉన్నది ఇన్ఫ్యూజబుల్ సో ఈ వీటి యొక్క స్ట్రెంగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం స్ట్రెంగ్ చూసినట్లయితే అసలు దేని దేనికి స్ట్రెంగ్ ఎక్కువగా ఉందని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే థర్మోసెట్టింగ్ థర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్కి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైబర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్మోప్లాస్టిక్ ఉంటుంది థర్మోప్లాస్టిక్ ఉంటుంది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎలాస్టోమర్స్ అనమాట లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎలాస్టోమర్స్ వీటి యొక్క స్ట్రెంగ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎక్కువ స్ట్రెంగ్ దేనికి ఉంటుంది థర్మో సెట్టింగ్కి మనకి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఇవి క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్